是我今年吃过最便宜的鸳鸯火锅，吃到饱。连个人锅最便宜竟然不用一百八十元，在淘个案呢？看我们探级。大家好，我是后头。我们现在来到新庄这里了啦。然后这么身旁这家是老先觉功夫窑烧锅啦。哎，你各位啊，不知道你们有没有吃过这家火锅店呢、啊？我还记得啊，我年轻的时候我非常喜欢吃这家的麻辣锅啊，而且还可以配它的酸梅汤啊。但说啊，它近期有推出了新的服务，就是说。在某些特定的分店呢、啊，我们只要加五十八元，我们就可以内用吃它的自助品相吃到饱。我就觉得说这感觉好像还蛮不错的，所以我们就来啦。那等一下我们一起进去体验看看它表现会是如何吧。Go！ 之前有吃过老千卷吗？有啊。对，那我们从今年开始，有一些店家改成像这种吃到饱的形态，所有的金额点完之后，再额外加一个五十八，就是总金额了。哦，好，对，谢谢。OK 啊，各位，我们现在已经就坐了。但是我们今天来到这家店呢、啊，他们的上餐方法是说，就直接给我们一锅汤。那、啊、接下来我们想要吃什么菜、什么料，我对这是不自己拿了。之后我就觉得说，我们今天就点他的。大肠卤拼盘就好了啦，但是说你看，如果想吃海鲜的话，这边是要另外单点的；甚至说你想要吃肉片的话，这边也是另外按重量给你单点的啦。只不过来这边一定要吃它的麻辣锅的吧？但是它既然有出了鸳鸯锅的话，我们就点这个吧。那当然辣度是要大辣，然后配它的胡椒锅。那我们去跟他点餐，再去拿点东西，我来料理吧。哎，各位。你看到老先觉他现在进来有这种吃到饱，你真的不会想要吃吃看吗？然后今天来这边就是，反正就随你吃啊。还有爱吃菜的，收我十八块，随你吃。所以我是不太爱吃菜的。还有小贡丸，哎、欸，真的，因为之前吃老先觉的时候，都知道吃的那个畏畏缩缩的，还有吃麻辣锅。来根老油条 ，OK 吧？腐皮，哇，赞赞赞赞！还有说以前哈、喔，我吃老鲜菊啊，我们这样一包面搭一个碗给你，二十五块，然后我一餐要吃六包，然后今天这边随便吃啊。<笑>还有说它的蘸酱可是经典中的经典呢、啊，我喜欢这样子加许多的葱花。然后就用这碗葱花加点蒜泥，汤匙太小，爸爸 boy， 再加一点沙茶酱，完美。还有这茶部分呢、啊，他今天竟然没有酸梅汤，这好像有那么点可惜啊，不过算了啦。OK 啊，各位，那我们其实拿了第一回合东西回来了啦。只不过啊，我们刚刚点餐的时候啊，原来它的卤味拼盘是会帮我们把这些料加热好，然后送上桌的。所以啊，我们就在另外跟大家点了一盘精选牛了。
不过我们在开始吃火锅之前呢、啊，我们先喝喝看汤头的表现呢、啊。各位啊，这还是我第一次在老仙爵点胡椒锅啊。虽然说喝下去那口，它有满满王子面调味包的味道啊，但是随之胡椒的辛辣味就慢慢跑出来。哎、欸，我觉得它是有层次的汤头。接下来我们来喝麻辣锅。各位啊，就是这个味道啊！以现在这个大环境来看啊，我是觉得说这个价格，它提供的这个味道表现还是非常的棒。只不过这点真的就是见仁见智了。嗯、那我们就让这些火锅料煮它自己的吧。我们趁这时候吃一下刚刚点的卤味啦。虽然说它这个大肠啊，它卤到十分的透烂入味啊，我觉得吃起来非常的香啊。但可惜的是啊，我们今天点一份这样子一百五，就一份而已，这没有办法吃到饱。鸭血。光滑鸭血，他们也是处理的非常好了，吃起来十分的入味。如果你今天像我点麻辣锅的话，它里面也会附一块啊，但是就一块而已。嗯。接下来是老豆腐的部分呢。他们先用胡椒汤来算算看精选牛呢。它这个牛肉片它吸满了胡椒汤的香气啊，而且说它吃起来口感也是软嫩的。麻辣牛肉片。我是觉得说它这个麻辣汤很适合煮这个牛肉片的，只不过我们今天这个牛肉片这样算一算一片要十五块钱<笑>，瞬间就好像没有那么的香了啦。不过我们可以试试看五分熟，看会是什么样的口感呢？我是觉得说它的肉片吃起来口感是软嫩，而且带点油脂，非常的棒啊！尤其在涮到五分熟的时候，它的脂肪感非常的明显呢、啊。那接下来我们这个肉片夹着冻豆腐一吃啊。虽然好烫，但是这冻豆腐吸满了这个汤头，我觉得这吃起来很爽啊！你看日本有炒面面包这种淀粉加淀粉的夹击，我们在台湾这里肉片夹冻豆腐，蛋白质的夹击 ，OK 吧？嗯、我们把剩下的油条还有豆皮全部下下去了。我就觉得说，我们今天这个胡椒锅啊，就是拿来煮一些蔬菜类的东西啦。蔬菜。哇，它这个菜吸满了胡椒汤的味道。
够吃到这边，我们应该也要把我们火锅好朋友蘸酱给准备好了吧？他在吃这个蘸酱啊，我会喜欢加他这个麻辣汤，能加个一两匙。完美，然后用蘸酱配起来，新鲜肠。各位，虽然你有可能觉得说，哎、欸，我们今天花个一两百元吃吃到饱，结果他吃到饱都是这些火锅料，有的没的东西。但我是觉得说，我们在双北这个地方啊，我们点下最便宜锅底就好了，然后再加五十八元，就可以吃到这些吃到饱。而且说他现场有菜啊，有饭啊，有面啊，整体来说，应该也没什么好减的了。贡丸串。只不过各位啊。我觉得说他这种鸳鸯锅啊，一个汤头一次塞两包面，好像有点勉强啊。豆皮吃起来这种煮到偷烂老油条，它吸满了汤汁，还有辣油，整体吃起来非常的过瘾呢、啊。只不过我还蛮好奇的，你各位吃老油条啊，你是喜欢沾一点汤就直接吃，还是像我们煮到偷烂才吃啊？那我们面煮的差不多的时候，我们刚刚这一碗葱花就可以下下去了啦。吹了一。这个画面看起来就感觉很舒服啊。锅烧一面，吃起来。那我们用刚刚留下来的味，配锅烧一面呢？各位。虽然说我们吃这种油炸的锅烧意面呐，然后配这种重油冬辣汤头，也许看起来好像有那么点不健康吧。可是我们今天偶尔就吃一下，应该 OK 吧？嗯。OK 啊，各位，我们吃完第一回合所有的食材了，那我们再去拿下一回合的东西，买料理吧。菜头、木耳，哇、哦，赞赞赞赞，多拿一点。完美。洋葱。燕椒。清新肠，寻味棒，一会贵，老油条，可乐。哎，够了，咱这回下吼。应该嘛，差不多好来收尾啊，吹落去。那麻辣锅的部分也不能少了。而且刚刚卤味我们还有留一点呢、啊
我们边吃边等火锅煮好了。各位啊，那我们刚煮下去木耳啊，应该汤滚的就差不多吧。那老油条也要跟着下去了啦，来吧。那我们油条煮的差不多的时候，我们再把葱花都倒下去啦。木耳吃起来。各位啊，只不过我们这回合啊，没有办法再像我们年轻的时候这样子啊，吃一个火锅可以吃六七八包锅烧意面这样子。因为说真的，那个东西它是油炸的，然后吃久就会有一种感觉，油到爆炸的滋味啊。炸鸡啊？没炸鸡啊，也没炸鸡啊。吃木耳，均衡一下。接下来是燕饺那我们来吃这个煮非常久的米血啦，煮到透的油条。我觉得说今天可惜的地方是啊，它是寻味棒啊，没有办法像面条一样丝丝分明，反而是这样整块叠皱后啊。要不然这种寻味棒啊，弄成丝丝分明，然后去拌均匀沙茶酱的话，我跟你讲，这会非常的好吃，非常的罪恶。OK 啊，各位，那我们走到这边呢、啊，我们这个火锅任务也结束了啦。缓梅。哇，各位，这个玉米好烫哦。菜头，我去说这个萝卜啊，也许我们在第一回刚开始就要拿了，要不然像我们这样子煮一煮啊，它都煮了十几二十分钟而已，它这种外表有入味啊，它里面还是满满的萝卜味啊。OK 啊，各位，我们已经吃完这回的所有东西，那我们等一下也差不多该吃点甜点的啦。香槟葡萄，薄荷巧克力。
各位啊，我们甜点吃起来，薄荷冰淇淋。我们前面吃了那么多重口味的火锅之后啊，我们吃到这冰淇淋，我感觉我的味蕾啊有复活过来的感觉了，感觉我们又可以跟陶哥摆整几场啊。只不过我今天来到这边吃到火锅料啊，它本身都是有调味过的加工物啊，所以那些东西啊，你吃久了味觉难免会疲乏啊。OK 啊，各位，我们吃完所有点点的，那等一下我们去外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在先来到外面呢，那么来说说我们其实老先觉 Plus 的想法吧。我们今天一个人的用餐费用是四百三十八元。哎、oh 欸，你各位啊，你一定会觉得说，你不是说这家火锅店吃一吃很便宜什么的吗？可是啊，也许是我们今天对自己太放纵了。如果你要狠一点的话，我们直接点它最便宜的昆布锅，然后再加五十八元，我们吃一餐吃到饱，不用一百八十元呢、啊。但我是觉得说，这好像对自己有那么点狠呢、啊。虽然说他今天吃到饱部分，有许多的蔬菜、许多的火锅料，甚至有大米、乌龙，还有泡面那些等等的东西啊。而且说他现场白饭也是让你吃到饱了。但我是觉得说，如果你今天吃老鲜绝，算他的汤头是好喝归好喝，可是啊，你一直吃火锅料的话，也许吃多了。你也会乏味的吧？但是如果你像我们加点肉片的话，我们今天点的精选牛五片牛肉要七十五元呢、啊。虽然听起来价格好像有那么点狠，但这边是双倍啦，所以就就算了吧。因为毕竟店家也是要赚钱的啦。但是如果你平常有会吃麻辣烫或是卤味的话，哎、欸，我们好像平常点一份肉片，好像也是三四片。只要三十块或四十块，而且啊，他也是给猪肉片，不是牛肉啊。所以听到这，其实好像也还好的吧。但如果你问我说，今天要我们再回来吃老鲜绝的话，我 OK 吗？哎、欸，各位，这当然 OK 啊。要不然我们在双北这个地方有哪家火锅吃到饱，可以低于两百块钱的？要不然呢、啊，每次我去吃个卤味或麻辣烫，我随便点一点，点到我有饱足感为止。虽然两百多块钱，但其中有大部分的全部都是用面食来塞肚子啊。只不过起码今天来这边呢、啊，有面有饭，有菜有火锅料，你想怎么搭就怎么搭。只不过我们这次吃老鲜绝，我觉得有最大遗憾就是啊，我没有喝到它的酸梅汤。尤其是现在有越来越多的火锅店业者啊，也有跟进这个做法，就是你点一份火锅，你就可以吃它的猪吧，吃到饱。虽然说我们前后有吃过那么多家的火锅店啊，但今天有一家火锅店，你最低一百八十元就可以吃到饱，你不觉得听起来感觉还蛮厉害的吗？好不好？哪个看这边有什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就去回复啦。还有，如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，喜欢加入频道会员，我超级感谢观众支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。